డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగంలో కేవలం తొంభై రోజుల శిక్షణతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశం పొందండి మంచి సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ గా చేస్తూ కెరియర్ చాలా బాగుందన్న టైంలో ప్యాషన్ తో మోడలింగ్ యాక్టింగ్ వచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు అంటే బాగుంటుంది అని ఫ్రెండ్స్ అనడం అంటే ఒక సపోర్టివ్తో వచ్చారు సార్ బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న కష్టాలని చూశారు సక్సెస్ని చూశారు అలానే ఫ్లాప్ అయ్యేటప్పుడు మీరు డిసప్పాయింటింగ్ కూడా చూశారు అంటే మళ్ళీ మీకు మీరు ఎలా పుష్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఎలా మీకు మీరు ఎలా బూస్టప్ అయ్యారు అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారండి అంటే నేను ఏం నమ్మొచ్చానో అది కాదు ఇక్కడ దట్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఫర్ మీ అది ఆ వరల్డ్ నన్ను వెల్కమ్ చేయట్లేదు దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ విచ్ హ్యావ్ టు లర్న్ నౌ సో అది ఇక్కడ నా ఫస్ట్ మూవీ చేసేటప్పుడు చాలామంది పిఆర్ రోజు వీళ్ళు వచ్చి ఈ అబ్బాయి చాలా సక్సెస్ అవుతాడు అది ఇది నువ్వు చాలా పొగిడేసారు ఆ పొ పొగడలను ఇంత నాకు చాలా తక్కువ కొత్త అలాంటి పొగడలు అలాంటి పొగడతలను ఎక్కడ చూడలేదు నేను ఫస్ట్ ఈ ఇండస్ట్రీలో చూశాను ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో దిస్ ఏ గుడ్ ఇదే బట్ ఓవర్గా వచ్చేసి చెప్పరు ఇది ఇక్కడ ఓవర్గా నేను అది నాకు ఓవర్ అనిపించింది అది జనరలీ అది ఇక్కడ అది కామన్ అది బట్ అప్పుడు నాకు అది చాలా ఓవర్ అనిపించింది ఏంటి ఇంత పొగుడుతున్నారు అని అనుకుంటూ ఉన్నాను బట్ వెన్ ద మూవీ ఫ్లాప్ అదే మనుషులు వేరేలాగా మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశారు సో దట్ వాజ్ మై పెద్ద ఒక కన్ఫ్యూజన్ నాది కొత్త వరల్డ్ నాకు అది మనుషులు ఇలా అక్కడ మారిపోతారు అనేది బికాస్ నేను చాలా ప్రొటెక్టెడ్గా పెరిగాను నేను అండ్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ కానీ నా కింద ఉండేవాళ్ళు అంటే చైర్మన్ కొడుకుని అండ్ బాగా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేను ఉండేవాడిని వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పితే అది హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఇక్కడ ఒక మనిషి తప్పుని ఇలా ఫ్లిప్ అవడం అనేది నేను ఈ ఇండస్ట్రీలో స్టార్టింగ్లో చూశాను నేను సరే తర్వాత సరే మనం దాన్నే క్రిటిక్స్ కూడా వచ్చాయి అప్పుడు దాన్నే పాజిటివ్ తీసుకున్నాను సో నేను నేను కొత్త కాబట్టి నేను నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ నేను సినిమాలో థియేటర్స్లో చూసింది లైఫ్ కాదు ఇది దే సమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని ఎందుకంటే నాన్న చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు నాన్న ఓన్గానే కంపెనీ పెట్టి తన ఓన్గా డెవలప్ అయ్యి వచ్చిన వ్యక్తి ఈ వాజ్ ద ఫార్మా ఫార్మింగ్ నుంచి ఇండస్ట్రీస్ అయ్యాడు తను మెల్లిగా స్లోగా ప్రాసెస్లో సో అలాగే దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి నేను నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు నుంచి చెప్పేవాళ్ళు నువ్వు వచ్చేసి ఎప్పుడు మీ నాన్న డబ్బు కొలవడు కాబట్టి నువ్వు అది థింక్ చేయొద్దు నువ్వు నీకు నువ్వు ఓన్గా రావాలి అదే ఎప్పుడు నిలబడుతుంది అని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అది నాకు మైండ్లో ఎక్కువ ఉండిపోయింది అందుకోసమే నేను ఓన్గా చేయాలని చెప్పి నాకు ఆ ఏజ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంతా పెట్టుకున్నాను ఈ కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఇక్కడ దీంట్లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఈ ఏజ్లో ఈ స్టాండ్ తీసుకోవాలని సో అప్పుడు ఇంకా నేను ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళదు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇక్కడే ఏమైనా సాధిద్దామని దెన్ ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నాను ఐ క్రిటిక్స్ అందరూ ఇక్కడ నేను నా పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నా వల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వల్లే కదా వీళ్ళు నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా చేద్దామని చెప్పి దానికి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను మిరర్ ముందు యాక్ట్ చేయడం నేను ఓన్గా నేర్చుకుంటుంటాను తర్వాత ఎక్కువ మూవీస్ చూడడం స్టార్ట్ చేసిన అప్పుడు దాకా ఎక్కువ మూవీస్ చూసేవాడిని కాదు ఎందుకంటే ఇంట్లో అలో చేసేవాళ్ళు కాదు ఎక్కువ మూవీస్ కమలా సన్ సార్ మూవీస్ ఎక్కువ చూసేవాడిని పాత మూవీస్ చూసేవాడిని సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీచర్స్ నేను డెవలప్ చేసుకునేవాడిని తర్వాత ప్రాక్టికల్గా బయట జనాలు తిరిగే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ బా మ్యానరిజంని ఫాలో అయ్యేవాడిని దాన్ని ఇంట్లో వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ఇవంతా అది నా స్టార్టింగ్ స్టెప్స్ సో దానికి వర్క్ చేయడం డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వర్క్అౌట్స్కి వెళ్ళడం అన్నీ చేస్తూ చేస్తూ అయినా కూడా ఎక్కడో నాకు ఈ సక్సెస్ అనేది మూవీస్ తర్వాత మూవీ సక్సెస్ అయినా కూడా మూవీ తర్వాత మూవీ రావట్లేదు ఓ నేను సెలెక్ట్ చేసిన మూవీస్ ఏమో అట్ ఎ టైం ఇందాక చెప్పాను అట్ ఎ టైం త్రీ మూవీస్ పోవటం డిసప్పాయింట్మెంట్కి వెళ్ళటం డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోవటం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడం నా సెకండ్ లైఫ్ అది ఎప్పుడు ఆ స్టేజ్కి నేను తీసుకుని వచ్చాను దిస్ జీరో ఎమోషన్ నేను పెట్టుకున్నాను అప్పటి నుంచి నాకు నో లుకింగ్ బ్యాక్ వస్తుంది <laughs> 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 హర్ట్ చేస్తే అది కూడా డబల్ అవుతుంది సార్ ఇప్పటికీ అంటే బిజినెస్ కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గోయింగ్ ఆన్ కదా మీది లేదు నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు తమ్ముడు చిన్నోడు అప్పుడు చిన్నపిల్లోడు సో అప్పటికి అమ్మ వెళ్ళి చూసుకునే వాళ్ళ అమ్మకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు షీ వాజ్ హౌస్ వైఫ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ సో మెల్లి
అవన్నీ అమౌంట్ అక్కడ ఇచ్చేసి నేను మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసాను సెటిల్ చేసి ఎలా అనిపించింది సార్ ఆ టైంలో అంటే నాన్న ఉండేటప్పుడు అంత స్టాండ్ చేసి అంత సక్సెస్ఫుల్గా చేసిన ఆ బిజినెస్ అంటే ఒక బేబీ మన ఇంట్లో ఒక కరెక్టే కానీ నాన్న లేనప్పుడు ఇంకెందుకు అవన్నీ అవన్నీ మెటీరియల్స్ ఏం చేస్తాను దాన్ని పెట్టుకుని నేను అప్పటికే ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసాను నేను దెర్ నో ఎమోషన్స్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అని ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే ఇవి జరిగింది ఓకే నా రిలీజ్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నేను ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నాను నేను ఎమోషన్స్ అనేది ఆఫ్ చేసేయాలి వెన్ యూర్ వర్కింగ్ అనేది డూ యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్పుడు స్టార్టింగ్ అంతా నేను చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి చేసింటే బాగుండేది కదా ఇలా చేసింటే బాగుండేది కదా నాకు చాలా కోపం వచ్చేది ఇందుకు వెళ్ళి చేయలేదు నేను అప్పుడే ఎందుకు నాకు గుర్తు రాలేదు అని ఓవర్ ద పీరియడ్ అది కట్ట లేదు ఇప్పుడు నేను వెళ్తే బెస్ట్ నాకు అనిపించి బెస్ట్ ఇస్తాను నేను మాంటర్ కూడా చూడండి నేను వచ్చేస్తాను ఐ నో దట్ ఐవ్ డన్ బెస్ట్ అని లేకపోతే టేక్ జరిగేటప్పుడే స్టాప్ కట్ చేస్తాను నేను వన్ మోర్ రెండు అని చెప్పేసి మళ్ళీ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తాను బట్ నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు ఐఎమ్ ఆల్రెడీ మెచ్యూర్డ్ లెవెల్లో ఉన్నాను నేను ఒక ఒక ఫ్యాక్టరీ పోయిందని చూడట్లేదు నేను సో అది ఇంకా వర్స్ట్ అవ్వకుండా అవ్వడానికి ఆ సెటిల్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఓన్లీ యాక్టింగ్ నాది ఒకటి యాక్టింగే అండ్ నేను కూడా బిజినెస్లో దిగాను ఇక్కడ చేస్తూ కూడా ఇక్కడ చాలా ఫెయిల్యూస్ అయ్యాను నాది బిజినెస్ బిజినెస్ చేశాను ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఇవన్నీ ఎందుకంటే నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఏమైందంటే నాకు టీం ప్రాపర్ టీం లేదు ఒక ఈము బర్డ్ అనేది ఉంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ బర్డ్ అది వరల్డ్లో దాన్ని ఫార్మింగ్ పెట్టాను నేను ఆ ఫార్మింగ్ ఎందుకంటే దానికి ఆల్రెడీ స్లాటరింగ్ హౌస్ ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అక్కడ దాన్ని మేము ముట్టి పెంచేవరకు దెర్ వాజ్ ఎ బేవ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ తెలియదు చాలా మంది తెలియదు అది ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇచ్చి దే వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అ న్యూ మీట్ టు ద మార్కెట్ అనమాట So, they promoted emu birds. It's not that uh, out of the way Maku tells in and Kadu. Apatiki, emu birds farming in different, different areas. Lo Chennai lo jaru tundi, ikkada Vijayvad lo jaru tundi. Different, different areas lo people started um, uh, emu bird farming and they start chesar and mata. సో అప్పుడు త్రూ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తెలిసింది ఈయనకి దట్ ఈమో ఫార్మింగ్ ఒకటి ఉంది అండ్ నాకు ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి ఫార్మింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఈమో ఫార్మింగ్ చేద్దామని చెప్పి కొత్తగా వచ్చింది మార్కెట్కి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అప్రూవ్స్ అనేది తీసుకొని స్టార్ట్ చేసాం దెన్ లేటర్ ఆన్ అది పెద్ద లార్జ్ ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బర్డ్స్ వెళ్ళడం వెళ్ళడమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ బర్డ్స్ తోటి వెళ్ళాను నేను మళ్ళీ వాటి ఎగ్స్ ఇంకిబేషన్ అంతా చేసి థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బర్డ్స్ అయింది అది thousand five hundred birds ante chaala pedda unit mm. it's like you have to spend 4 lakhs for their feed 5 lakhs per month per month 4 to 5 lakhs per month only for their feed so and appatiki telisipindi endante slaughter houses are scam ani the whatever the government planned it didn't work out actually ga plan chesindi manchi plan that uh, red meat ki substitute ga ante meat mana mutton ki substitute ga emu meat ni teeskoddamu and uh, emu bird lo kuda there is nothing which goes waste anedi initial promotion stage lo it started like that anamata fat emo medicine Me- purpose ki elipoddi uh-huh. meat emo mana food purpose ki elipoddi dan gorle emo button purpose ki vaati feathers emo cleaning purpose ki so skin feathers, and leather um, skin oh. emo leather bags ki vaati ki elthadi so it's like coconut tree where okka uh, ante by products anedi wastage e undadu hmm. prathi daniki there is a uh, end market ani cheppar anamata but end market create avaledu what everyone expected end market uh, farm to end ayipindi um, so <laughs> adi <laughs> market create avaled anamata people didn't ac- accept emu so, meat appudu emu meat biryanis <coughs> emu meat lo manaki um, halim ivanni kuda vachayi rale 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 halim vachindi no no rale no, cheptanu adi okay. so farming work jarigindi eggs amadam lekapothe like, birds konadam so eppudu idi total ga idi mottham slaughter house anedi scam there's no orders anedi naaku eppudu telisindo అప్పుడు ఇంకా బర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉంది ఏం చేద్దాము అలాగే వదిలేస్తేమో నాకు మనసు రావట్లేదు బికాస్ చిన్న చిక్స్ నుంచి పెంచామనమాట స్లాటరింగ్కి మనం యాక్చువల్గా ఫార్మింగ్ అనేది నేను స్లాటరింగ్ పెట్టుకోకూడదు ఒట్టి దీని వల్ల అనుకున్నాను అంటే మనం పెంచి ఇంకొకళ్ళు ఫార్మింగ్ చేస్తుంటారు కదా బ్యాచెస్ బ్యాచెస్గా ఇచ్చేద్దామని హిస్ ప్లాన్ వాస్ టు స్టార్ట్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బట్ నేను చెప్పింది హండ్రెడ్తో స్టార్ట్ చేయండి అని బికాస్ హండ్రెడ్తో స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్కి అవి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ మల్టిప్లై అవుతాయి కదా సో దాంతో మెల్లమెల్లగా విల్ విల్ సీ హౌ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ అంటే హిస్ ప్లాన్ వాజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం తీసుకున్నామంటే నెక్స్ట్కి చాలా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చిందంటే ఆ ప్రొడక్షన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం అమ్మొచ్చు అనుకున్
అప్పుడు చిక్స్ కొనేవాళ్ళు అనమాట ఈమూ చిక్స్ని నెక్స్ట్ ఫార్మింగ్ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు కొనేసేవాళ్ళు సో అలాగా మనకి చిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మన దగ్గర సో వీ కెన్ సప్లై టు మెనీ అదర్ ఫార్మ్స్ అండ్ వీ కెన్ ఇమీడియట్లీ అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ అనేది తొందరగా బిజినెస్లో గెయిన్ చేయొచ్చు అని హీ థాట్ బట్ సమ్హౌ సో అసలు టూ ఇయర్స్లోనే ఈ పెరిగే లోపలనే ఇది వచ్చేసి స్లాటర్ హౌస్ వచ్చేసి స్కామ్ అని తెలిసిపోయింది సో ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను ఎక్స్ బై ప్రోడక్ట్స్ గురించి అప్పటికే నాకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది బై ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఎక్కువ నేర్చుకోవటం చూసుకున్నాను బై ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి వస్తాయి సో దాంట్లోంచి పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ షాంపూస్ ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అన్నీ వచ్చేసి అది ఒమేగా సో దీంట్లో అయితే ఇప్పుడు జనరల్గా ఫిష్లో అయితే ఒకటి ఒమేగా త్రీ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఈ ఆయిల్ అంటే త్రీ అండ్ సిక్స్ ఉంటుంది ఆ త్రీ సిక్స్ ఉండే వల్ల బాడీలో ఆటోమేటిక్గా ఒమేగా నైన్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకటి ఈ ఆయిల్లో మాత్రమే ఈ ఈ నాన్ వెజ్ మెటీరియల్లో మాత్రం అంటే లైఫ్ స్టాక్లో వీటికి మాత్రమే అలాంటి క్వాలిటీ ఉంది సో దీన్ని సోప్స్ కదా సియాన్ అని కంపెనీ ఓపెన్ చేసి సోప్స్ సోప్స్లో అన్నీ చూసాం అంటే తన ఫొటోస్ ఉంటాయి అనమాట ఒక త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ సోప్స్ అది ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్లో మోల్డ్ అది పెట్టుకొని అండ్ హ్యాండ్లింగ్ కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చేసుకొని దాని తర్వాత పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ వాజ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అది చేసి సియానా పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ని పెట్టి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ హెయిర్ ఆయిల్ అంతా వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఈ ఇది స్ప్రెడ్ చేసాం ఇదేమైంది మార్కెట్లో బాగా పెనట్రేట్ అయింది ఆంధ్ర తెలంగాణలో పెనట్రేట్ అయింది పనులు అందరూ చేస్తున్నారు బాగానే చేస్తున్నారు నేను పై పైన మాట్లాడి నేను కింద ఫ్లోర్ వరకు వెళ్ళి నేను చెక్ చేయలేను కదా సో మంచి మేనేజర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఐ కేమ్ టు ఆల్ ది స్టాక్ ఇస్ బీన్ డంప్డ్ దే అంటే అది అమ్ముడు పోలేదు అమ్ముడు పోతే మళ్ళీ మనకి తిరిగి వచ్చేస్తే మనం డబ్బు కట్టాలి దానికి సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది అనమాట మళ్ళా ఈ ఎఫెన్సివ్ ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా టఫ్ అనేది తప్పు నాకు అనిపించింది అండ్ వీ కుడ్ డన్ బట్ టీమ్ బాగుంటే డెఫినెట్లీ చేసి ఉండొచ్చు బికాస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ గుడ్ అందువల్ల అది ఫెయిల్ అయ్యాం సో అది టోటల్గా షట్ డౌన్ చేశాను సియానా టోటల్గా క్లోజ్ చేశాను మనం మొత్తం ఇంకా బర్డ్స్ కూడా బర్డ్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ కన్వర్ట్ అయింది ప్రోడక్ట్ స్టాక్ అయింది స్టాక్ వచ్చి డంప్ యాడ్ అయిపోయింది సో సియానా ఇస్ టోటల్లీ క్లోజ్ దెన్ సైమెంటేనియస్గా మూవీ చేస్తుండే నేను స్నేమే రాజీవితం అది అనుకున్నట్టే బడ్జెట్లో చేసామని అయిపోయింది ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మార్కెట్ మార్కెటింగ్ తెలియదు అండ్ మార్కెటింగ్ ప్రతి ప్లేస్లో వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ అ మాఫియా స్కామ్ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఎవరిని బిలీవ్ చేయడానికి లేదు అది పిచ్చి పిచ్చిగా వెళ్ళిపోయింది అసలు టోటల్ లాస్ట్లో రిలీజ్ అప్పుడు నేను ఊరికే వదిలేసాను సినిమా మీరే రిలీజ్ చేసేసుకోండి అని చెప్పి అందుకనే దానికి ఏమి ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏం చేయలేదు బట్ అగైన్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మూవీకి ఖర్చు పెట్టాము బయటకు వచ్చి అలాగే వదిలేసామంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి దాన్ని థియేటర్స్లో పెట్టడానికి పోస్టర్స్ అంటించడానికి ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ సమ్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ల్యాక్స్ మధ్యలో మళ్ళీ దాన్ని అంటే జస్ట్ టు రిలీజ్ ఇట్ అయింది బట్ క్లోజ్ అయితే టూ క్లోజ్ నథింగ్ అప్పుడు నేను వేస్ట్ చేసానా ఏంటి ఒకవేళ నేను ఎక్కువ రిస్క్లు తీసుకున్నానా లైఫ్లో వితౌట్ డిజైనింగ్ అది అప్పుడు ఏంటంటే సంథింగ్ హ్యావ్ టు డూ అని ఏదో ఒకటి చేసేయాలని చెప్పి ఆ మైండ్ సెట్లో దిగుతూ ఉండేవాడిని ఈ మూవీ కూడా అంత ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదు కానీ మూవీది ఇట్ హ్యాడ్ మూవీ నాకు ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయింది ఈ మూవీ పెద్దగా నేను ట్రై చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాను అది ఓకే అనిపించింది బట్ ఇదైతే ఎందుకో తెలియ ఎక్కువ లవ్ చేశాను నేను మూవీని అయిపోయింది వెన్ ఇట్ ఫెయిల్ టోటల్గా నాకు అసలు ఏంటో నేను ఒంటికి ఉన్నా నేను లోపల లోపల ఏడ్చుకున్నాను అది బాగా అంటే లోపలే చూసి కుళ్ళిపోతున్నట్టు ఆ ఫీల్ మధు అబ్జర్వ్ చేసింది నేను బికాస్ ఐ వాస్ నాట్ అర్ నార్మల్గా ఉన్నట్టు లేని నేను ఎందుకంటే నేను ఐ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్అవుట్ సరే అయిపోయింది కదా చేశాను కదా అన్నట్టు నాకు అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అవుట్ అయింది బికాస్ నాతో పాటు టెక్నీషియన్స్ అందరూ వర్క్ చేశారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇఫ్ దిస్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే వాళ్ళకి మంచి పేరు వచ్చి ఉండేది ఇది నేను మాత్రం కాదు కదా అందుని ఇలా ఫెయిల్ చేశాను నేను అని అది నాకు బాగా ఒకలాంటి డిప్రెషన్ కాదు ఆల్మోస్ట్ ఏడిపోయేమో బయటికి రావట్లేదు కానీ బట్ లోపల లోపల ఏడుస్తున్నాను నేను అప్పుడు తను కూర్చొని ఒకరోజు షీ సెడ్ సరి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మీరు ఏమైనా ఇదే లేదు ఇలా అందరూ టీమ్ కదా అనుకుంది కదా మేము అండ్ ఐ వాజ్ ద లీడింగ్ దేర్ ఇలా అందరినీ ఫెయిల్ చేశాను నాకు అది నాకు ఇదవట్లేదు సరే ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి డబ్బు సంపాదించాము ఆ డబ్బు అంతా మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకే కదా ఇచ్చారు మీరు 
అన్నీ అన్నీ ఆల్రౌండర్ ఇప్పుడు ఆ టైటిల్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఎస్ అండ్ అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయిందా మ్యారేజ్ అయి సక్సెస్ఫుల్ టూ థౌజండ్ నైన్ వి గాట్ మ్యారీడ్ ఓకే